సాయిరామ్ అండి సాయిరామ్ అండి అమ్మ ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు నేను ఇక్కడ కాచిగూ నుంచి శ్రీ లీలావతి నుండి మాట్లాడేది లీలావతి గారు చెప్పండి హలో చెప్పండి లీలావతి గారు మాట్లాడండి నేను 2010 నుంచి నాకు సాయిబాబా గురించి తెలుసండి మా ఫ్రెండ్ ఆఫ్ అవర్ చెప్పింది ఓకే హలో మాట్లాడండి వింటున్నాను ఆ ఆవిడ చెప్పిందండి ఆవిడ ఇలాగే నా మ్యారేజ్ నాకు మ్యారేజ్ డేట్ అవుతుందండి ఇలా కొంచెం పారాయణం చేయమని చెప్పింది ఓకే నేను అన్నాను నాకు అంత తెలియదురా అంటే లేదు నేను ఒక బుక్ ఇస్తాను చెయ్యాను నేను ఆ బుక్ తీసుకొని నాకు నిజంగా మా ఇంట్లో కూడా చాలా ఇంకా అమ్మ ఒక్కటే నలుగురు ఆటోలో నా మ్యారేజ్ ఎట్లాగా అని ఇంకా బాబా మీద భారం వేసి నాకు ఆయన తెలీదు ఆ తెలియ ఆయన ఒకటి చెప్తుంది కానీ ఆయన కుల మతాలకి ఏమో ఇది లేదు ఏ గుడికి నల్లాలంటే ఇది చెయ్యాలి అది చేయాలని ఆవిడ అంది నువ్వు ఏం లేదు మనస్ఫూర్తి కదా అన్నం పెట్టుకుని ఏదన్నా అయితే అంది సరే నా పరిస్థితి ఎట్లా ఉందని నేను బాబా గారి మీద భారం పెట్టుకొని ఇంకా నాకు బుక్ చదివాను కానీ నాకు నిజంగా మన నా మా ఇంటికి అక్కడలేదండి ఏం చదువుతున్నా నాకు తెలియలేదు ఏది బాబా అయితే అప్పుడు చూపింది కొంచెం పూజ అది గట్టిగా చేయాలి ఐదు ఇంటికి నాకు వాళ్ళు జీపం పెట్టాలి అది ఇది అని నా ఇంట్లో పరిస్థితి అట్లా అట్లా ఉంది ఇంట్లో అక్కడ పూజ చేస్తూ అక్కడ పూజ చేసే వాళ్ళు కాదు కాకపోతే ఆ వారం అంతా అట్లా చేసుకుంటున్నాను కానీ నా నా మా ఇంటికి అక్కడలేదండి ఏంటి బాబా నేను ఎట్లాగా అనుకున్నా నాకు అక్కడలేదని దండం పెట్టుకుని ఇంకో అలా అనుకొని ఇలాగ అన్నాను కూడా బుక్ ఎంత చదివి కానీ నాకు అర్థం కాలేదు అమ్మాయి అంటే నువ్వు మనస్ఫూర్తిగా చదవాలి అది ఇది అని అంది ఓ గుడికి వెళ్ళినా కూడా ఆవిడంతో నువ్వు ఒక ఆరాయణం మంచిగా చేయాలమ్మా ఏడు వారాలు చేయాలి అంది ఏడు వారాలు నీది ఏం చేయని బాబా ఒక వారం చేస్తే నాకు అర్థం కాలే ఈ పూజ ఎంత నాకు అర్థం కావట్లేదు నేను ఏం చేయాలి బాబా అంటే ఎట్లా ఉందో నాకు తెలియదు స్వామి బాబా గురించి పెద్ద బుక్కే మా ఫ్రెండ్ దగ్గర తీసుకున్నా గానీ ఫోన్ లైన్ కట్ అయినట్టుంది అది చాలా చక్కగా చెప్తున్నారు అయితే సచ్చరితలోనే ఎంత అద్భుతంగా రాసి ఉంటుందంటే ఆవిడ చెప్పారు మే ఒక తల్లి మాత్రమే మిగతా వాళ్ళందరం ఆడపిల్లలమని చెప్పి నిజానికి కూడా అందులో రాసి ఉంటుంది దీనులను ఉద్ధరించడానికి అనాథలను ఆదరించడానికి అనాథనాథుడైనటువంటి సాయినాథుడు ఈ సచ్చరితలో ఉన్నారు అనేటువంటి సత్యము అక్షరాల దాంట్లో రాసి ఉంటుంది సచ్చరితలు కాబట్టి ఆయన అవతారమే దీనులను ఉద్ధరించడానికి మనందరినీ రక్షించడానికి అనేటువంటి సత్యం సచ్చరితలో దాగి ఉంది సచ్చరితను అంటి పెట్టుకున్నటువంటి వాళ్లకు ఎవరూ లేరన్నటువంటి ఈ భావన ఎప్పుడూ రాదు ఇంకొక సాయి బంధువు లైన్లో ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదాం సాయిరాం అండి హలో సాయిరాం ఎవరండి మాట్లాడేది నేను రమాదేవి అండి న్యూ నల్లగొండ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను నేను నైన్టీ నుంచి నాకు బాబా తెలుసు అండి ఆయన యూజువల్ గా మేము పూజ చేసుకుందాం అనుకునేటప్పుడు ఫొటోస్ లేవు మా ఇంట్లో మా మదర్ ఊరు వెళ్ళారు అనమాట సైన్స్ ఇంటికి వెళ్తే వాళ్ళు పాలకోవా పెట్టి నైవేద్యం పెట్టేవారు బాబాకి పెడితే సరే మా సిస్టర్ ఏమో రోడ్ మీద నడుచుకుంటూ వెళ్తుంటే అమ్మగారు అప్పుడు వాళ్ళని చూసి ఈవిడ సరే చేయాలనుకున్నారు ఆ పూజ బిఫోర్ మ్యారేజ్ అనమాట చేయాలనుకునేటప్పుడు ఫొటోస్ లేవు ఎలా ఎలా అంటే మన చిన్న పల్లెటూరు వెస్ట్ గోదావరిలో ఇటైలన్నా కూడా చాలా డిస్టెన్స్ అనమాట వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ డిస్టెన్స్ పడుతుంది సరే నెక్స్ట్ డే లక్ష్మీవారం అయితే మా సిస్టర్ రోడ్ మీద వెళ్తుంటే రెండు బాబా ఫొటోస్ రోడ్ మీద పడున్నాయి అంటే మీకు ఎలా చెప్పాలంటే ఫొటోస్ కావు అగరవతి ప్యాకెట్ మీద ఉంటాయి చూసారా అది ఆరెంజ్ కలర్ డ్రెస్ వేసుకున్న బాబా ఫొటోస్ ఉంటే మా సిస్టర్ తీసుకుని ఇంటికి వచ్చింది మధ్యాహ్నం వన్ ఓ క్లాక్ అనమాట మా మదర్ ఇంట్లో లేరు మా మదర్ బయటకు వెళ్ళారు మేము ఏం చేస్తాం అంటే నన్ను అట్ట మీద అతికిచ్చండి ఆ ఫోటో కింద చేసి ఆవిడ వచ్చేటప్పటికే అవి చూపించాం అవి చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యి ఎవ్రీ వీక్ అవి చేసేవారు పూజ అంటే పాలకోవా నైవేద్యం పెట్టుకుని వీళ్ళు కొంచెం మేము బ్రాహ్మిన్స్ దానివల్ల మడి అది అని చెప్పేసి ఆయనకి పెట్టి రోజు ఒకళ్ళకి ఇచ్చేవారు ఆ పాలకోవా అలా మాకు బాగా నమ్మకం నెక్స్ట్ ఏమో నేను చదువుకోవడానికి భీమవరం వెళ్లేటప్పుడు రోజు హార్ట్ అటెండ్ అవుతూ ఉండేదండి అలా చేయడం వల్ల మొన్న మీరు సాయిది ఇక్కడ ఇది కూడా పెట్టారు కదా ఆయన నాకు డైవర్ట్ చేశారు అండి మీరు దంత శశినంద స్వామిజీ ఐడియా ఉంటుంది అవునండి నేను ఆయన దత్త స్వామి కదా ఆయన కూడా దత్త అవుతారు కదా అవునండి వెళ్ళినప్పుడు నేను అడగడం జరిగింది బాబాను స్వామిజీ ఒకటేనా అంటే ఒకటే అని చెప్పారు వచ్చిన తర్వాత ఏంటంటే మామూలుగా దత్త గురు చరిత్ర పారాయణ చేస్తాను స్వామిజీ కూడా సత్యరిత్ర మనకు ఉంది కదా సంస్థాన సత్యరిత్ర ఉంది కదండి అది పారాయణ చేస్తూ ఉంటాను నెక్స్ట్ ఏం చేస్తూ ఉంటే ఒక్కొక్కసారి పారాయణ చేస్తే బుక్ ఇచ్చేస్తూ ఉంటాయి ఎవరికైనా రీసెంట్ గా నల్లగుంట్లో మీది ఉంది కదా బాగింగంపల్లి దగ్గర ఆఫీస్ ఉంది సాయి టీవీ ఆఫీస్ అవునండి 
వెళ్ళినప్పుడు గోధుమలు దానవాది చేసినప్పుడు వాళ్ళు చెప్పారు మీరు సాయి టీవీ చూస్తూ ఉంటారని అంటే ఆ నేను చూస్తూనే ఉంటానండి బైసికల్ గా దత్తభక్తురాలని సో బాబా అంటే కూడా నాకు చాలా ఇష్టం నేను ఎప్పటి నుంచో డివోటీని అండి అని చెప్పి చెప్తాను అనమాట వాళ్ళు కూడా చాలా ఆనందించడం జరిగింది ఒకటి కాదండి అసలు నిత్యం ఆయన మనకి గైడ్ చేస్తున్నట్టుగానే ఉంటుంది అది చెప్పాలని షేర్ చేసుకోవాలని చేశానండి తప్పకుండా ఇక్కడ ఒకటి అమ్మా అంటే సచ్చరిత మీరు చదువుతున్నారు పారాయణ చేస్తున్నారు కదా దాని నుంచి ప్రధానంగా మీరు నేర్చుకున్నటువంటి విషయం ఏంటి అది మీ జీవితాన్ని ఏమన్నా మార్చగలిగిందా చాలా మారుస్తుందండి ఒకటి ఏంటి అసలు చాలా అసలు మనకి సపోజ్ అసలు బేసికల్ గా మనకి ఏదైనా డౌట్ అంటే ఒక పని మనం చేసేటప్పుడు ఏదైనా డౌట్ ఉందనుకోండి చేయాలా అక్కర్లేదా చేయాలా అక్కర్లేదా అని చాలా గుంపు తెంపులు పడతాం అంటే ఒక విధంగా నలిగిపోతాం అది చాలా క్రిటికల్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా అయ్యి ఉండొచ్చు అప్పుడు మనం కరెక్ట్ గా బుక్ కళ్ళు మూసిన ఒకసారి మీరు రీసెంట్ గా త్రీ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ నుంచి చూస్తున్నానండి నేను సాయి తీవి మీరు చాలా చేసేవారు కదా ప్రోగ్రామ్స్ నేను ఆ సాయి సత్యవ్రతాలు అవి చేయించేవారు ఆ చేయించేటప్పుడు చూసినప్పుడు మీరు చెప్తారు అట్లీస్ట్ ఒక లైన్ అయినా లేదా ఒక పేర అయినా లేకపోతే బుక్ లో ఒక పేజ్ అయినా చదువుకోండి రోజు అని చెప్పి చెప్పారు మీరు అప్పుడు ఆ చెప్తే అప్పటి నుంచి ఏంటంటే అప్పుడు కొన్నాళ్ళు మానేసాను అప్పటి నుంచి కంటిన్యూస్ గా ఓపిక ఉన్నా లేకపోతే అట్లీస్ట్ ఒక లైన్ లేదా ఒక పేర అలా చదువుకునేటప్పుడు మీకు జవాబు దానికి సంబంధించిందే వస్తుందని కూడా చెప్పడం జరిగింది మీరు అవును యాక్చువల్ గా నేను ఇప్పుడు ఫాలో అయ్యేది అదే ఏదైనా నాకు డౌట్ ఉన్నప్పుడు నేను వీళ్ళు వాళ్ళని అడగకుండా డైరెక్ట్ అందులో చూస్తూ వచ్చేస్తుంది జవాబు మాట్లాడే పుస్తకం మన దగ్గర ఉన్నప్పుడు మాట్లాడే మనుషులను అడగడం అనవసరం అమ్మా అది కరెక్ట్ అంటే మనం అది కూడా ఇంకా కన్ఫ్యూజన్ క్రియేట్ చేస్తుందండి మనకి పక్క పక్క వాళ్ళని అడగడం వల్ల మనకి తెలియదు అంటే మనం వెళ్లే పాత కరెక్టా తప్ప అనేది తెలియనప్పుడు మనం ఈ లైన్ మనం కళ్ళు మూసుకుని గట్టిగా ఈవెన్ మన చరిత్ర మనకు ఎదురుగుండా ఉంటే మనం ఇలా మూసి ఒకసారి తెరిచేటప్పటికి కరెక్ట్ గా ఆ లైన్ అలా ఉంటుంది ఆ విధంగా నాకు నువ్వు భాగవత మూడు సార్లు పారాయణ చేయని వచ్చింది ఒకసారి ఉంటుంది కదా బాబా చరిత్ర మీరు చదువుకుంటే ఉంటుంది అప్పుడు చాలా క్రిటికల్ ప్రాబ్లం ఉంది నాకు ఆ ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు నేను కూడా నా యొక్క ఆ రోజు కూడా నేను భాగవతాన్ని పరిగెత్తాను పరిగెడితే బాలల భాగవతాన్ని మీరు బొమ్మలతో ఉంటుంది చూస్తే మా హస్బెండ్ కూడా పరిగెత్తడం జరిగింది ఆ బుక్ కోసం ఆ పరిగెడితే ఆ బాలల భాగవతమే దొరికింది మాట ఆ రోజు అంటే షాప్ క్లోజ్ చేసే టైమ్ లో వచ్చింది నాకు అది ఆల్మోస్ట్ అది టెన్ ఆ టైమ్ లో క్లోజ్ చేసేస్తారు కదా ఓ చిన్న షాప్ తెరిచింటే అది చదువు అది చదివాను అది కూడా నాకు చాలా పీస్ ఇచ్చింది అనమాట పీస్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే నాకు కరెక్ట్ అయింది అది ప్రాబ్లం కూడా అందుకని అలా అసలు చిన్న చిన్నవి అండి చెప్పడానికి కొన్ని వేలల్లో ఉంటాయి ఆ పిల్లలకి చిన్న చిన్నగా అనిపిస్తూ ఉంటాయి కానీ అవి చాలా మనకి గుండె ధైర్యాన్ని ఇస్తాయి అనమాట అదే అది మీతో షేర్ చేసుకోవాలని ఫోన్ చేశానండి చాలా సంతోషం అండి చాలా చక్కగా చెప్పారు మీనాకుమారి గారు ఎందుకంటే చాలా మందికి ఇప్పుడు అంటే ఈ షో ద్వారా కానీ లేకపోతే అంటే మూడు సంవత్సరాలుగా సాయి టీవీ చేస్తున్నటువంటి ప్రయత్నానికి ఒక ఫలప్రదమైనటువంటి విషయాలు చాలా విషయాలు చాలా మంది చెప్తున్నారు నిజంగా ఆ రోజు బాబా చెప్పించి ఉండవచ్చు ఆ విషయం ఒక పేరా చదవండి అన్నటువంటి విషయం ఈరోజు వారికి ఆ పేరాయే అన్ని సమస్యలకు ఏ సమస్య కోసం చదవాలనుకున్న ఆ సమస్యకు సమాధానం చెప్తుంది నిజంగా సచ్చరిత అనేటువంటిది మాట్లాడేటువంటి పుస్తకం కాబట్టి ఆ మాట్లాడే పుస్తకం గురించి తప్పకుండా మనం ప్రత్యేకంగా మాట్లాడుకుందాం అది ఏ విధంగా సచ్చరిత మాట్లాడుతుందని చెప్పి ఇంకొక సాయి బంధువు లైన్లో ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదాం సాయిరామ్ అండి సాయిరామ్ అండి అమ్మ ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు మాది అదండి మనకి దేవుడు అది ఒక వారంగా ఇచ్చాడు సత్యరిత్రము అవును మొదలైతే అది ఆలకించిన వాళ్ళు ఇంకా అప్పటికి పాపాలు వదిలినట్టే పాపం ఉన్న వాళ్ళు ఆ దర్శనం ఇవ్వలేదు బాబా గారు ఆ సత్యత్ర సత్యత్ర కథలు చెప్తుంటే అలాగే ఆలకించాలని తెస్తుందండి సత్యత్ర వాళ్ళు ఎన్నో నీతులు నేర్చుకున్నామండి సత్యత్ర చదవాలనుకుంటున్నాము అంటే కొంచెం హెల్త్ ప్రాబ్లం వల్ల చదవలేదు కనీసం టీవీలో అన్నా నాకు అవకాశాలు ఇచ్చినట్టు చాలా ధన్యవాదాలు తప్పకుండా అమ్మా ఇప్పుడు మనం చదవలేనటువంటి పరిస్థితి ఉన్నప్పుడు ఆ శ్రవణం కూడా మనకు చాలా చక్కగా ఉంటుంది ఎందుకంటే మనం చదివేటప్పుడు కొంత మనసు అటు పోయినా శ్రవణం చేసేటప్పుడు మనసు చాలా స్థిరంగా ఉంటుంది అది కూడా చాలా మంచి పద్ధతి అమ్మా వినడం కూడా చాలా మంచి పద్ధతి 
ఎందుకంటే చాలామంది అంటే మేము చూస్తున్నాం కదమ్మా ఎక్కడెక్కడ నుంచో హైదరాబాద్కు కిమ్స్ హాస్పిటల్ లాంటి హాస్పిటల్స్కు రెయిన్బో హాస్పిటల్స్ చాలామంది పేషెంట్స్ని తీసుకుని వస్తారు అక్కడ ఉన్నటువంటి స్పెషల్ రూమ్స్లో టీవీ పెడతారు బాబా మామూలుగా టీవీ కనెక్షన్ ఉంటుంది అక్కడ వాళ్ళు సర్చ్ చేసినప్పుడు సాయి టీవీ వస్తూ ఉంటే వాళ్ళు జేనేని దగ్గర నుంచి డిశ్చార్జ్ అయ్యేదాకా సాయి టీవీనే చూసి బాబా మా పాటు ఉన్నాడు ప్రతి కథను మేము వింటున్నామని చెప్పినటువంటి వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారమ్మా ఎంతో మందికి అది స్వాంతన వినడం అనేది పూజ ఏం అవసరం లేదమ్మా అంటే దాంట్లో రాసి ఉంటది గాని రోజు కేడ అధ్యాయాలు చదవాలి ఇవన్నీ మనకు ఎట్లా చదవాలి ఎలా వీలైతే అలా చదువుకోమని చెప్పండి అమ్మా నియమాలు ఏం లేవు ఒకవేళ మనము అందరికీ అంత తీరిక ఓపిక ఉండనటువంటి వాళ్ళు కూడా రోజు ఒక అధ్యయనం చదువుకున్నా ఏం కాదు అది ఏమీ అవసరం లేదమ్మా చక్కగా చదువుకోవచ్చు దానికి ఇబ్బంది లేదు సాయిరాం సాయిరాం ధన్యవాదాలు ఇంకొక సాయి బంధువు లైన్ లో ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదాం సాయిరాం అండి అమ్మా ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు సత్య ఎక్కడి నుంచి అండి కిరణంపూడి నుంచి చెప్పండి సత్య గారు ఎప్పటి నుంచి అమ్మా ఇప్పుడే మొదలు పెట్టారా లేకపోతే ఇంతకు ముందు చదివారా ఇప్పుడు రెండో వారం అండి రెండో వారం దేనికోసం చదువుతున్నారు రెండో వారం ఓకే తప్పకుండా బాబా ఖచ్చితంగా తీరుస్తాడు చెప్పండి అమ్మా సాయిబాబా చాలా చెప్పింది మొదటిసారి పారాయణ చేసినప్పుడు ఎలా ఉంది మీకు ఏమర్థమైంది దాంట్లో ఆడకూడదు తర్వాత చెడుకులను చేయకూడదు అందరిని గౌరవించాల అప్పుడు <laughs> ఇంకా నాకు ఇంటి ఏదేమన్నా తెలియలేదు అంతలోకి మా పాపలో సాయి టీవీ పెట్టారండి నేను అది చూసుకొని ఇంకా బాబా నన్ను ఏ దేవుడు కాపాడట్లేదు నేను పది సంవత్సరాలు పట్టిన పడుతున్నా నీ బాధలో నాకు ఇంకా నేను నీకు ఫస్ట్ నమ్ముతున్నాడు నువ్వు పెట్టిన దేవుడు అయితే రాత్రి కాదు ఇంటికి వచ్చారనేది మనసులో అనుకుంటున్నాడు మొత్తం సాయి టీవీలో బాబాకు పరీక్ష పెట్టారు కానీ చాలా సంతోషం గట్టిగా పట్టుకుంటే మీ ఆయన కూడా మిమ్మల్ని గట్టిగా పట్టుకుని ఉంటాడు ఇంకా చాలా సంతోషం అమ్మా చాలా ధన్యవాదాలు కూడా ఎందుకంటే చూడండి అంటే ఆ స్వచ్ఛమైనటువంటి మనస్సు ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది మీరు మాట్లాడిన దాన్ని బట్టి అర్థమవుతుంది కదా బాబా అంత స్వచ్ఛమైనటువంటి మనసు ఉన్నటువంటి వాళ్ళ ప్రతి హృదయంలో కూడా బాబా ఉంటాడు నిజంగా అమాయకులను భగవంతుడు తొందరగా కరుణిస్తాడట అందుకనే వీళ్లకు బాబా యొక్క కృప ఉంటూనే ఉంటుంది తప్పకుండా వాళ్ళ కుటుంబం కూడా శాంతియుతంగా ఉండాలని చెప్పి మన అందరం కూడా కోరుకుందాం ఇంకొక సాయి బంధువు లైన్లో ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదాం సాయిరాం అండి హలో అమ్మా ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు 
సీతా మహాలక్ష్మి గారు ఎక్కడి నుంచి అమ్మా విజయవాడ నుంచి చెప్పండి సీతా మహాలక్ష్మి గారు నేను బాబా గారు ఆయన ఆయన వచ్చారండి మా ఇంట్లో ట్యూషన్ తిరిగి ఉండేవాళ్ళు మాకు బాగా ఇంట్లో అనుకూలంగా తిరుగుతా ఉండేవాళ్ళు ఆ పిల్లాడు తీసుకొచ్చి ఫోటో తీసుకొచ్చి ఇచ్చాడు నాకు అందుకని అసలు బాబా అంటే ఏంటో నాకు తెలియదు తీసుకొచ్చి ఇస్తే ఫోటో తీసుకొచ్చి ఇచ్చాడు ఫోటో ఎంత పోయినాక ఫోటో తీసుకొచ్చా అని అబ్బాయి ఇంకా నాలుగైదు తీసుకొని కట్టించుకోవడానికి నేలుతున్నాను నాకు మీరు కట్టించుకుంటే నాకు వచ్చి పేపర్ ఇస్తాను ఎందుకు అంటే పేపర్ తీసుకెళ్లి కట్టి తీసుకొచ్చాడండి అది ఆ విధంగా బాబా గారు నాకు వచ్చారు దగ్గర అట్లా అట్లా బాబాకి ఊరికే కట్టి వెలిగించి పంజ తరగించుకుంటా అట్లా అట్లా కొన్ని రోజులు చేశానండి తర్వాత నేను దీపారాసం చేసుకుంటూ ఆయనకి రోజు రోజు కాకపోయినా గురువారం గురువారం పూలమ్మ మాల వేసుకుంటూ అట్లా దండం పెట్టుకుంటా వచ్చానండి ఆయన మా ఇంట్లో ఏదన్నా గొడవ జరిగిన ఏదన్నా నిన్నే ఊరికే అట్లా మా వారేమో ఊరికే ఈ ఫోటోలు అన్నా వాళ్ళు వచ్చా ఒక వాళ్ళ పేపర్ తీసుకుని బాధ కనిపించా అట్లా ఆయన బయట కూర్చుంటే ఆయన ఇప్పుడు నేను ఉన్నానమ్మా అని అన్నట్టుగా నాకు అభయం ఇచ్చినట్టుగా అనిపించేదండి ధైర్యంగా అనిపించేది ఆ ఫోటో చూసినట్టు అట్లా ఆయన చరిత్ర మాత్రం మళ్ళీ నేను ఊరికి ఏదో ఆ చుట్టాల ఇంటికి వెళ్తే వాళ్ళు గుడికి తీసుకెళ్ళా బాబా అక్కడ పూజారి గారు సచరిత్ర ఇచ్చారు నాకు అక్కడ బాబా గుడికి తీసుకెళ్తే బాబా గుడిలో ఆయన పూజారి గారు ఇది చదువుకోమ్మ నువ్వు అని నాకు చరిత్ర అప్పటి వరకు నాకు సచరిత్ర అంటే ఏంటో తెలియదు వాటికి సంవత్సరాలు అయిందండి ఇప్పటికి ఆయన సేవలో ఉండటం అంటే మీరు సచరిత్ర ఎన్ని సంస్థలు మేలు పెట్టారు నేను బాధ పది సంవత్సరాలు అంటే పది సంవత్సరాలు నాటండి అతను బాబా గారు వచ్చిన తర్వాత ఒక ఆరు నెలల పోయి ఏమో నేను గుడికి వెళ్ళాను గుడికి వెళ్తే అక్కడ వేరే ఊళ్ళు అనమాట ఏదో బంధువుల ఇంటికి ఏదో తినక ఫంక్షన్ వెళ్ళాను అనమాట వాళ్ళు గుడికి తీసుకెళ్ళారు తీసుకెళ్తే ఆయన పూజారి గారు కొన్ని పుస్తకం చదువుకోమ్మా అని చెప్పి ఇచ్చారు నాకు అట్లా అట్లా ఆ సచరిత్ర చదవటం మొదలు పెట్టానండి నేను ఆ తర్వాత మా పిల్లలు ఇక్కడ మాకు దూరం అనమాట అప్పుడు ఇక్కడ ఎక్కడా గుళ్ళు లేవు ఇప్పుడు అయితే చాలా గుళ్ళు వచ్చి వచ్చినాయి కానీ మందిరాలు బాబా మందిరాలు అప్పుడు ఇక్కడ ఎక్కడా లేవు కొంచెం దూరంగా వెళ్ళాలి అక్కడికి వెళ్ళేవాళ్ళు మా పిల్లలు గురువారం గురువారం అట్లా ఒకసారి నన్ను కూడా తీసుకెళ్ళారు అట్లా ఏదన్నా మా అందరూ వెళ్ళాలనుకున్నప్పుడు మేము కూడా అందరం కలిసి అక్కడ గుడికి ఆ బాబా గారి గుడికి వెళ్తా ఉండేవాళ్ళు అట్లా ఎట్లా కొన్ని చాలా మా బాబుకి అమెరికాలో సీట్ కావడం ఇవన్నీ చాలా జరిగినాయండి ఒకసారి అయితే మా చిన్నమ్మాయికి ఇరవై ఇరవై నాలుగు గంటల కడుపు వచ్చి మూడు రోజులు ఉందండి మూడు రోజులు ఉంటే మూడు రోజుల తర్వాత అక్కడికి హాస్పిటల్ కి వెళ్తే హాస్పిటల్ లో ఈ అమ్మాయి పొట్టలో ఏముందో తెలియట్లేదు ఆపరేషన్ చేయాల్సిందని చెప్పేసి పెద్ద ఆపరేషన్ చేశారండి చేస్తే అప్పుడు ఆ పిల్లకి లోపల అది తేలిపోయి పగిలిపోయి ఉందంట తీసుకొచ్చి ఆయన డాక్టర్ గారు చూపించారు ఏవో మీకు ఏ దేవుడు మీకు ఆడవో మీరు ఎవరి కోసం కానీ ఏమైనా కట్టిందమ్మా అసలు ఎప్పుడు కనుక్కోవాల్సింది ఇరవై నాలుగు గంటలు కడుపు ఇరవై నాలుగు గంటల లోపలే ఆపరేషన్ చేసేయాలి ఈ అమ్మాయి అన్నారండి అట్లా అంత టైమ్ లో కూడా ఆయనే నేను అప్పుడు అనుకున్నాను ఈయనైనా మిటర్ని కట్టించాడు అట్లా చాలా చాలా చూపించారండి బాబా గారు అవునండి బాబా గారు నమ్ముకున్నటువంటి వాళ్ళందరికి కూడా ఆయన ఆ యొక్క ఆయన చూపెట్టడము ఆయన నైజం అది చూపెట్టకపోతే మనం ఆశ్చర్యపడాలి అది ఆయన నైజము ఒకటి ఏంటంటే ఆయనకు ఆయన పెట్టుకున్నటువంటి ఒక నియమము ఒక డ్యూటీ అది మనకు సర్వీస్ చేయడం అనేది నిజంగా ఇంత అద్భుతమైనటువంటి భగవంతుడు లేకపోతే ఇంత భక్తుడి పట్ల ఇంత ప్రేమ కలిగినటువంటి భగవంతుడు నిజంగా ఏ యుగంలో కూడా ఉండరు ఇక పైన కూడా ఉండకపోవచ్చు కూడా కాబట్టి మనందరికి కూడా ఎంతో చాలా రక్షణను కల్పిస్తూ ఒక రకమైనటువంటి భద్రతా భావాన్ని ఏ పరిస్థితుల్లో ఉన్నా సరే సచ్చరిత ఎందుకంటే భావాన్ని ఎందుకనట్లేదంటే సాయిబాబా తన యొక్క ఆత్మను నిక్షిప్తం చేసిండు సచ్చరితలు ఆ ఆత్మను నిక్షిప్తం చేసినటువంటి సచ్చరిత మనతో ఉంటే బాబా మనతో ఉన్నట్టే అయితే ఇక్కడ ఇంకొక ముఖ్యమైనటువంటి విషయం ఈరోజు మీతో పంచుకోదలుచుకున్నాను చాలా రోజులుగా ఇది అనుకుంటున్నాము అయితే కాకపోతే ఏంటంటే దానికి సమయము ఇది రావాలి కాబట్టి మీ అందరికీ తెలుసు సచరితతో పాటు దాసగన్ మహారాజ్ గారు రాసినటువంటి స్థవన మంజరి స్థవన మంజరికి కూడా రేపు సెప్టెంబర్లో వంద సంవత్సరాలు పూర్తయితే బాబా గారి ముందు చదివి వినిపించి 
ఆ వంద సంవత్సరాలు పూర్తవుతున్న సందర్భంగా సాయి టీవీ ద్వారా ప్రతి ఏకాదశికి మనందరం ఇక్కడ సాయి టీవీలో మీకు ఆ రోజు సత్య శ్రవణమందరి పారాయణ జరుగుతూ ఉంటుంది మీరందరూ కూడా దాన్ని ఫాలో అవుతూ ఒక్క శ్రవణం చేసే వాళ్ళు శ్రవణం చదువుకునే వాళ్ళు చదువుకుంటూ ఉంటే ఒక మనందరం కూడా చక్కగా ఆ రోజు సచ్చరితను పారాయణ చేసేటువంటి నియమము ఏకాదశి రోజు పెట్టుకుందాం రేపు ఏకాదశి ఇరవై ఆరవ తారీఖు అవుతుంది ఆ ఇరవై ఆ తారో తారీఖు ఏకాదశి నుంచి ఇక ప్రతి ఏకాదశికి మనం ఉదయం పూట స్థవన మంజరిని టీవీ ముందు కూర్చొని పారాయణ చేసుకుందాం అయితే ఇది మామూలుగా ఒట్టిగా పారాయణ చేసుకుంటే కాదు చాలామందికి కూడా రకరకాల సమస్యలతోటి రకరకాల బాధలతోటి రకరకాల కోరికలతోటి ఉన్నారు కదా వీళ్ళందరూ కూడా ఏం చేస్తారంటే ముందుగా మీ యొక్క పేర్లను నమోదు చేసుకోండి నమోదు చేసుకొని ఫోన్ చేసి చెప్పినప్పుడు ఖచ్చితంగా మీరు ఏ సంకల్పం కోసం చేస్తున్నారో కూడా రాయించండి ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా బాబా గారి దగ్గర ఆ సంకల్పాలు చెప్పి టీవీలో పారాయణ చేయడం జరుగుతుంది మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా ఆ పారాయణను మీరు ఫాలో అయితే ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఫలితాలను ఒక అద్భుతమైనటువంటి మిరాకిల్స్ను మనం చూద్దాం ఇది బాబా గారు ఇచ్చినటువంటి సంకల్పం మనం ఖచ్చితంగా ఏకాదశి రేపు గురువారం వస్తుంది గురువారం రోజు మనందరం ప్రారంభిద్దాం ఇది కంటిన్యూగా వంద సంవత్సరాలు పూర్తిగా వస్తున్నాయి కదా రేపు సెప్టెంబర్కు దాసగన్ మహారాజ్ గారు రాసి కాబట్టి అప్పటి వరకు ప్రతి ఏకాదశికి మనం ఈ పారాయణం చేసుకుంటూ వెళ్దాం అందరి కోరికలు తీరాలని చెప్పి పారాయణ చేద్దాం ఎందుకంటే చాలా స్పష్టంగా రాస్తారు స్థవనమంజరిలో బాబాను అడుగుతాడు దాసగన్ మహారాజ్ గారు బాబా అనేక కష్టాలతోటి అనేక కోరికలతోటి ఉన్నటువంటి ఈ భక్తులందరినీ కూడా ఈ స్థవన మంజరి పారాయణ ద్వారా నువ్వు కరుణించు అని చెప్పి ఈరోజు నేను చాలా ధీమాగా మీకు చెప్తున్నాను నూటికి నూరు శాతం బాబా నడిపిస్తున్నటువంటి వ్యవస్థ బాబా ఎన్నో అంతర్లీనంగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి వ్యవస్థ కాబట్టి దీని ద్వారా మీరు ఎవరైనా సరే చక్కగా పారాయణ చేసుకోండి ఏకాదశి రోజు మీకు చాలా మంచి జరుగుతుంది ఎవరు ఎటువంటి రుసుము చెల్లించాల్సినటువంటి అవసరము లేదు దీనికి ఎవరికి ఎక్కడ ఎవరు ఏ గురువులు ఎవరూ లేరు కాబట్టి మన గురువు సాయిబాబా ఆ సాయిబాబాను మన ఇంటికి తీసుకొస్తున్నటువంటి మీడియం సాయి టీవీ అంతే తప్ప ఇంకోటి ఏమీ లేదు ఎవరైతే పారాయణ చేయదలుచుకున్నారో వాళ్ళ సోమవారం నుంచి ఎన్రోల్మెంట్ స్టార్ట్ అవుతుంది సోమవారం నుంచి మీరు ఎన్రోల్మెంట్ చేసుకోండి మీరు ఏ సంకల్పంతో చేయాలనుకుంటున్నారో కూడా రాయించుకోండి బాబా ముందు అవన్నీ పెట్టి చక్కగా మనం ఏకాదశి రోజు ఉదయం ఎనిమిది గంటలకు పారాయణ ప్రారంభించుకుందాం శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాథ్ మహారాజ్కు చేయి చెప్తూ ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంతటితో ముగిద్దాం మళ్ళీ రేపటి కార్యక్రమంలో కలుద్దాం అప్పటి వరకు సెలవు నమస్కారం